அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் செஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் மிகேல் தாலோட கேம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெஜிஷியனோட கேம் பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி இருக்குது கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் அவரோட பிளேலிஸ்ட்டை கண்டிப்பாக நம்ம ரிவை பண்ணியே ஆகணும் ஸோ இனிமே வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் வீக் ஒன்ஸாக டூ வீக் ஒன்ஸாவது அவர் கேம் கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா நம்ம கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் நிறைய கவர் பண்ணுறதுனால வந்து மிஸ் பண்ணிடுறோம் ஸோ இமோட்டல் கேம்ஸ் மிகேல் டாலோட கேம்ஸ் ஃபிஷர் கேம்ஸ் இதெல்லாம் திரும்ப நம்ம வந்து ரிவைவ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ எனிவே ஸோ முத முறையாக நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா தயவு செஞ்சு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சேனலில் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று நடந்த கேம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிக்கேல் டால் வந்து ஒயிட் பீசஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ இங்கே அவங்களோட ஆப்போனண்ட் பேரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ஜானஸ் ஃப்ளஷ் அப்படின்ற ஒரு பிளேயர் ஸோ இது ரொம்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று அப்படிங்கிறதுனால ஸோ ரொம்ப வந்து ரீசெண்ட் கேம்னு சொல்லலாம் ஏன்னா கம்பேரிங் அதர் கேம்ஸ் என்ன நம்ம நைன்டீஸ் சிக்ஸ்டீஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி டைமிங்கில் பார்த்துருப்போம் செவன்டீஸ் பார்த்துருப்போம் நைன்டீஸ் எயிட்டியில் ஐ திங்க் நம்ம எந்த கேமை பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ விதவுட் மச் டிலே நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து மிகேல் தால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒயிட் பீசஸ் வச்சுருந்ததுனால கேம் வந்து இ ஃபோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு ஸோ அவங்க ஆப்போனண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி சிக்ஸ் ரிப்ளை பண்ணுறாரு கேர் ஆன் டிஃபென்ஸ் ஸோ தாலை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் ப்ளஸ் அவங்க ஆப்போனண்ட்டுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு சாலிடான டிஃபென்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது நீங்கள் எப்படி ஆட போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு பட் அங்கேயும் நான் வந்து ஏதாவது பண்ணுவேன் அப்படின்றது தான் தாலோட ஒரு இது ஸோ இப்போ என்ன பா பண்ணுறாருன்னு பாருங்கள் டி ஃபோர் டி ஃபைவ் நைட் சி த்ரீ மெயின் லைன்குள்ளே போல போகலான்னு சொல்லி பார்க்குறாரு ஸோ ஆஃப்டர் நான் டி டெக் சி ஃபோர் நைட் டெக் சி ஃபோர் நைட் டு டி செவன் ஸோ இந்த பொசிஷனில் ஆஃப்டர் நைட் எஃப் த்ரீ பிளாக் வில் ப்ளே நைட் எஃப் சிக்ஸ் ஸோ இந்த இது இந்த பொசிஷனில் ஒரு சின்ன ட்ராப் இருக்குது உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த த ஸ்மதர் செக் மேட் ட்ராப் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஒயிட் கேன் ப்ளே திஸ் டூபிட் மூ தட் இஸ் குயின் ஈ டூ ஓகே ரொம்ப சீப் ட்ராப்பு ஆக்சுவலாக சப்போஸ் பிளாக் வந்து அவரோட ஓல்டு பிளான் படி அவர் நைட் ஆஃப் சிக்ஸ் டெவலப் பண்ணாங்கன்னா இது வந்து செக் மேட் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ரொம்ப சீப் ட்ராப்பு ஜஸ்ட் அஸ் வி ஆர் சீங் திஸ் லைன் நம்ம வந்து இதை பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஏன்னா இதுலேயே நிறைய பேர் மாட்டியிருக்காங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இருங்க அது கூட நம்ம பார்க்கலாம் எவ்வளோ பேர் இந்த ட்ராப்பில் மாட்டியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா Okay, leeches. <coughs> Maybe in the database, ஓகே லீச்சஸ் மேபி வந்து இந்த டேட்டா பேஸில் வந்து சரியாக காமிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ட்ராப்பில் மாட்டியிருப்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து ட்ராப்பை பற்றி ஏதாவது பேசும்போது இதை பற்றி பேசலாம் டேட்டா எனிவே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ட்ராப்லாம் ஆட மாட்டாங்க அவங்க கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் லெவலில் ஸோ தே டெவலப் த பீஸ் ஸோ நைட் ஆஃப் த்ரீ நைட் ஜி எஃப் சிக்ஸ் அண்ட் தென் நைட் ஜி த்ரீ இங்கே வந்து நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டும் கிடையாது இந்த வேரியேஷன் கர்பா வேரியேஷன் சொல்லுவாங்க கேரக்கானோட கர்பா வேரியேஷன் ஏன்னா நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாலும் அவர் டி செவனில் இருக்க நைட் திரும்ப வரதான் போகுது நம்ம தான் அவர் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் இ சிக்ஸ் பிஷப் டி த்ரீ சி ஃபைவ் இந்த சி ஃபைவ் பற்றி பேசணும் அப்படின்னா சி சிக்ஸ் விளையாடுறீங்க திரும்ப சி ஃபைவ் விளையாடுறீங்க என்னப்பா நீங்கள் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தோணும் ஆனால் வந்து என்ன காரணத்தினால அந்த டெம்போ வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் அப்போ டாலோட நைட் எடுத்துக்கோங்களா எடுத்துக்காட்டுக்கு ஸோ இந்த நைட்டு வந்து சி த்ரீயில் டெவலப் ஆகி சென்டர் ஆஃப் த போர்டு போய்ட்டு இங்கே போனாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ எத்தனை டெம்போ வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது பாருங்கள் அதனால் இது வந்து ஜஸ்டிஃபைடு அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க நிறைய பேர் அனலைசிஸ் பண்ணவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ சி ஃபைவ் சி த்ரீ ஸோ அந்த பானை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறாரு சி டெக்ஸ் டி ஃபோர் அண்ட் தென் நைட் டெக்ஸ் டி ஃபோர் ஸோ ஆஃப்டர் தட் பிஷப் டு சி ஃபைவ் ஸோ கேசல்ஸ் ஸோ இந்த பொசிஷனில் தால் வந்து ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்கிறாரு என்னென்னாக்கா ஐசோலேட்டட் குயின் பான் சுச்சுவேஷனோட ஆடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பிஷப் டெக்ஸ் டி ஃபோர் சி டெக்ஸ் டி ஃபோர் அண்ட் தென் கேசல்ஸ் ஸோ கேசலிங் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டு ஜி ஃபைவ் விளையாடுறாங்க ஸோ பிஷப் டு ஜி ஃபைவ் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் சிக்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு டெவலப்பிங் மூவ் ப்ளஸ் அப்படியே உடனே ஒரு கொஷின் மார்க் என்ன பண்ண போகிறேன் உன் பிஷப் வச்சுட
ஸோ ஃபஸ்ட் எதுக்காக நம்ம வந்து இந்த மூவ் இன்சர்ட் பண்ணுறோன்னா சப்போஸ் அவர் வந்து பானில் கேப்சர் பண்ணால் நம்ம செக்மேட் பண்ணிடலாம் வி டோன்ட் ஹேவ் டு ஒரி அபவுட் தி குயின் அதனால தான் இந்த வேரியேஷன் நம்ம வந்து செக் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்து இந்த இடத்துல வந்து அந்த மாதிரி பண்ணல அவர் ஏன்னா குயின் ட்ராப் ஆகிடும் எஸ்பெஷலி ஏ த்ரீ இஸ் கவர்டு வென் எவர் த ஏ த்ரீ ஸ்கொயர் இஸ் கவர்ட் டு நாட் டேக் த பி டூ பான் ஏன்னா நம்ம வந்து ரூக்கை வச்சு அட்டாக் பண்ணும்போது நமக்கு எஸ்கேப் ஸ்கொயர் இருக்காது இந்த மாதிரி ஓகே ஸோ நைட் பி ஃபோர் இப்போ இது தான் எனக்குமே இந்த மூவ் பார்க்கும்போது என்ன இப்போ இது வந்து ஃபோக் பண்ண போகிறாரு அப்படியே வந்து இந்த மாதிரி விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டவுட் வரும் நைட் பி ஃபோர்க்கு அப்புறம் என்ன செய்கிறாரு குயின் டூ டி டூ ஆடுறாரு அண்ட் ஆஃப்டர் நைட் டேக் சி டூ இப்போ தான் வந்து முதல் சாக்ரிஃபைஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது என்ன பண்ணுறாருனாக்கா இந்த பொசிஷனில் ஆல்ரெடி ரூக் அண்டர் அட்டாக் ஓகே அப்போ வந்து அந்த அந்த பீஸை கேப்சர் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து எக்ஸ்சேஞ்சு போயிடும் ஆனால் அதை பற்றி கவலையே படல ஆஸ் யூஷுவல் டிப்பிக்கல் தால் மூ பீஷப் கேப்சர்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் ஸோ இந்த பொசிஷனில் நம்ம ஜி கேப்சர்ஸ் எஃப் சிக்ஸ் ஆடலாமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வருது ஆனால் கண்டிப்பாக ஆட முடியாது இமீடியட்டாக ஆடினீங்கன்னு சொன்ன இந்த மூவ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மல்டிப்புள் வேரியேஷனில் இதே மாதிரி நம்ம அந்த பிஷப்பை கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது எல்லா டைமும் குயின் டேக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் ஃபாலோடு பை நைட் ஹெச் ஃபைவ் தேர் இஸ் நோ ஸ்டாப்பிங் மேட் எடுத்துக்காட்டுக்கு குயின் டேக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் நைட் டேக்ஸ் ஏ ஒன் அண்ட் தென் நைட் ஹெச் ஃபைவ் தேர் இஸ் தேர் இஸ் அ மேட் இன் ஒன் அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணவே முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இந்த பிஷப் வந்து கேப்சர் செய்யவே முடியாது அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு வேறு ஆப்ஷன் என்ன இருக்குது ஓகே அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து அந்த பிசியாவது கேப்சர் பண்ணலாம்னு நினச்சிட்டு அவர் வந்து ரூக்கை கேப்சர் செஞ்சிடுறாரு இந்த பொசிஷனில் நம்மளாம் தான் என்ன செய்வோம் மோஸ்ட்லி ஓகே அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து நைட் யாவது ரிகைன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வி வில் டேக் வித் த ரூக் இல்லையா பட் ஆஃப்டர் தட் குயின் டு பி ஃபைவ் ஈஸியாக வந்து டிஃபென்ஸ்க்குள்ளே வந்துடுவார் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அதனால் டால் ஃபஸ்ட் என்ன செய்கிறாரு ஹி பிளேஸ் த ப்ரில்லியன்ட் மூவ் ஹியர் என்ன ப்ரில்லியன்ட் மூவ் அப்படின்னாக்கா நைட் டு ஹெச் ஃபைவ் ஸோ நைட் டு ஹெச் ஃபைவோட ஐடியா என்ன திரும்பவும் நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே கூட நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் அக்செப்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையவே கிடையாது இப்போ ஒரு டெம்போ நம்ம ஆக்சுவலாக முன்னாடி இருக்கும் முன்னாடி வந்து நம்ம குயின் டேக்ஸ் எச் சிக்ஸ் அந்த நைட் ஹெச் ஃபைவ் விளையாடணும் இல்லையா இப்போ அது தேவையில்லை டேரெக்டாகவே நம்ம என்ன பண்ணலாம் குயின் டேக்ஸ் எச் சிக்ஸ் அண்ட் தென் ஃபார்வர்ட் போய் மேடம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நைட் வந்து அந்த போஸ்ட்டுக்கு போயாச்சு அதனால தான் இது வந்து ப்ரில்லியண்ட்டான மூ வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ப்ரில்லியண்ட்டான மூன்றது நம்ம கேம் ரிவ்யூவில் நீங்கள் எந்த ஒரு பீஜனை ரன் பண்ணாலும் ஜெஸ்ட் டாட் காம் ஓட் அனாலிசிஸில் கேம் ரிவ்யூன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பண்ணும்போது ப்ரில்லியன் மூ ப்ளண்டர்ஸ் மிஸ்டேக்ஸ் இன் அக்யூரசிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியராக சொல்லிடுவாங்க ஸோ அதை வச்சு தான் நானும் சொல்கிறேன் ஸோ நைட் எச் ஃபைவ் அண்ட் இந்த பொசிஷனில் வேறு என்ன பண்ணலாம் மேபி நம்ம வந்து ஓகே ஜிஎஃப் சிக்ஸ் ஆட முடியாது அப்போ நம்ம வந்து பானம் ஜி ஃபைவ்க்கு புஷ் பண்ணலாமா அப்படி சொல்லி ஒரு கேள்வி வரும் அப்படி பண்ணாலுமே சேம் ஸ்டோரி தான் இந்த டைம் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பிஷப்பை இங்கே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ பிஷப் டேக்ஸ் ஜி ஃபைவ் ஹெச் டேக்ஸ் ஜி ஃபைவ் அண்ட் தென் குயின் டேக்ஸ் ஜி ஃபைவ் தேர் இஸ் எ மேட் இன் ஒன் ஸோ அதனால் இதுவும் பாசிபிள் கிடையாது அப்போ பாருங்கள் எல்லா நேரமும் வந்து பிஷப்பை டச் பண்ண முடில பானையும் பிரேக் பண்ண முடில என்ன தான் பண்ணுறது பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரே ஒரு மூவ் தான் இருக்குது கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு அந்த கிராண்ட் மாஸ்டர் வந்து கரெக்டாக வந்து அந்த மூவ் விளையாடுறாரு அதுதான் வந்து இ ஃபைவ் ஸோ இ ஃபைவோட ஐடியா இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் பிஷப்போட லைன் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு குயின் வந்து டிஃபென்ஸ்க்கு தேவைப்படும் அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் பிளாக் வந்து இதை கேப்சர் செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது சப்போஸ் வந்து அவர்னால வந்து குயின் டு ஜி சிக்ஸ் விளையாட முடிஞ்சால் எவ்ரி திங் வில் பி ஹெல்டு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஒரு நம்ம ஒயிட்னால் ஓகேங்களா அதனால் வந்து இந்த இடத்துல தால் வந்து கேர்ஃபுல்லாக ஆடணும் அதனால் தால் என்ன செய்கிறாருனா கேர்ஃபுல்லாக திரும்ப நைட்டை வெட்டவே இல்லை அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஹி பிளேஸ் ஆனால் பிரில்லியன்ட் மூவ் இது எப்படிங்க பிரில்லியன் மூவாக இருக்கும்னு சொல்லி நானும் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஐடியா இஸ் வெரி சிம்பிள் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் சரி நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து தால் என்ன திரும்ப பண்ண போகிறாரு ஹி இஸ் கோயிங் டு பிளே திஸ் மூவ் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க ஒரு பானை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய பீஸ் ஆக்டிவிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க இல்லையா ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த பானை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அதே பானை உங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து பயன்படுத்த போகிறாரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு மூவ் இதனால் இதுவும் வந்து பிரில்லியண்ட்டான மூவ் ஓகேங்களா ஸோ டி டேக்ஸ் இ ஃபைவ் ஜி ஃபைவ் ஹி பிளேஸ் நவ் இப்போ வந்து
ஸோ அதனால் இதுவும் பாசிபிள் இல்லை பானாலையும் வெட்ட முடியல அப்போ பிஷப்பால் வெட்டினா என்ன பிரச்சனை ஆகுனா ஆஸ் யூஷுவல் வந்து இந்த பானால் வெட்டும்போது என்ன பிரச்சனையும் அதே தான் இப்போ இந்த பொசிஷனில் பிஷப் டேக்ஸ் ஜி ஃபைவ் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அதுதான் பிரச்சனை இந்த பொசிஷனில் ஓகேங்களா ஸோ என்ஜின் மாதிரி விளையாடா மட்டும் தான் பிளாக்கால் இப்போ டிஃபெண்ட் பண்ண முடியும் பட் அது யாராலுமே பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த லைன் எப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அப்போ கேம் விளையாண்டு வந்து குயின் டேக்ஸ் இ சிக்ஸ் அப்போ தான் வந்து நமக்கு குயின் வந்து டிஃபென்ஸ்க்கு நமக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஹெச் த்ரீ விளையாடுறாரு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு மூ ரொம்ப என்னப்பா அது திடீர்னு இவ்வளோ ஆக்ஷன் பண்ணார் டால் திடீர்னு பார்த்தா ஹெச் த்ரீ விளையாடுறாரு வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் ஹெச் த்ரீ ரொம்ப ஸ்லோ மூ ஓகே அந்த நைட் இஸ் ஹேங்கிங் ஒய் டோன்ட் வீட் கேப்சர் அப்படின்ற கேள்விகள் நிறையா பேருக்கு எழுந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு நேரம் கூட அவர் வந்து ஒரு பீஸை கேப்சர் பண்ணி அந்த டெம்போ வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை அதுக்கு பதில் அட்டாக் 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 அப்படிதான் ஓகேங்களா ஸோ தாக்குதலை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வர வரைக்கும் மிக்கேல் டால் வந்து ஓய மாட்டார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஓகேங்களா அவர் வந்து பதினெட்டாவது மூலம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாரா டில் த கேம் ஃபினிஷஸ் அவர் வந்து அதை பற்றி மற்றதை பற்றி ஒரி பண்ணவே மாட்டார் அப்படியே ஹெச் த்ரீ விளையாடுறாரு ரொம்ப வந்து ஒரு காமான ஒரு குயட் மூவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதோடய பர்பஸ் என்னென்னா இந்த நைட் இஸ் த டிஃபெண்டர் ஆஃப் எஃப் சிக்ஸ் இல்லையா அப்போ இந்த நைட் இல்லாட்டி இந்த பிஷப் அவங்களால் இருக்க முடியாது டேஸ் டு ட்ராப் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த குயின் வந்து ஜி ஃபோருக்கு வரலாம் இல்லை குயின் போனதுக்கப்புறம் த பிஷப் கேன் கம் டு ஜி ஃபோர் டு த்ரெட் அந்த நைட் அதனால தான் ஹெச் த்ரீ இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் மூ ஸோ அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் என்ன செய்கிறாரு குயின் எஃப்ஐ ஆடுறாரு ரூக் டேக்ஸ் ஏ ஒன் நவ் ஸோ இப்போ கேப்சர் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஒயிட் பெட்டராக இருக்கார் இது காரணம் இருக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ பிஷப் இ சிக்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த பொசிஷன் நம்ம வந்து எவாலுவேஷன் பேசிக் எவாலுவேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் டவுனாக இருக்கும் ஒரு பான் அப்பில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ அதுவும் இல்லையா ஓகே பான் கிடை கிடையாது நமக்கு பட் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா இந்த ரூக்குக்கு பதில் இந்த பிஷப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நைட் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா ரொம்பவே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஏன்னா நம்மளுடைய பீசஸ் வந்து இட் இஸ் அட்டாக்கிங் த கிங் சைட் ஓகேங்களா கிங் சைட் இருக்க டார் ஸ்கொயர் ஃபுல்லாக டாமினேட் பண்ணுறோம் நம்ம ஆனால் இந்த ரூக் என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு பேர் வந்து நம்ம ரிலேட்டிவ் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க செஸ்ல ஆர் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இம்பேலன்ஸ்ன்றது பேசிக் திங்க அதோட அப்கிரேடட் வெர்ஷன் வந்து ரிலேட்டிவ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒயிட் இஸ் பெட்டர்னே சொல்லலாம் ஆனால் எப்படி வந்து கேமை ப்ரொசீட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கனாக்கா டால் வந்து ரூக் ஈவன் ஆடுறாரு ஓகே அந்த பக்கம் போனோமா வந்துடணும் திரும்ப வேலை முடிஞ்சால் வந்துடணும் சென்டர் ஆஃப் த போர்ட் ஸோ குயின் ஜி சிக்ஸ் ஓகே ஃபைனலாக வந்து ஃப்ளஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா குயின் ஜி சிக்ஸ் விளையாடிட்டு டிஃபென்சிவ் ரோலை கம்ப்ளீட்டாக வந்து கட்டுக்குள்ளே கொண்டு வராரு இதுக்கப்புறம் எப்படி விளையாட போகிறாரு அப்படின்றது தெரியல சீரியஸாகவே ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த நைட்டை வந்து அங்கே வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஏற்கனவே சொன்னது தான் இப்போ அந்த நைட்டோட போஸ்ட்டை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது தான் ஹிஸ்ட்ரி விளையாடணும் ஆனால் அவர் அந்த பக்கம் போய் அட்ராக்ட் பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறது சிம்பிளாக அதை வந்து ஹோல்ட் பண்ணும் அவ்வளோதான் ஜி ஃபோர் ரூக் ஏசி எயிட் ஓகே இந்த இடத்துக்கு வர பார்க்குறாரு இன்ஃபில்ட்ரேட் இதெல்லாம் அலோவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவ்வளோதான் நம்ம முடிஞ்சது கதை அதனால் அவர் என்ன செய்கிறாரு பிஷப் சி த்ரீ விளையாடுறாரு அதே மாதிரி இந்த பிஷப் சி த்ரீ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மூ இந்த கேம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி நான் வந்து அந்த பிரில்லியண்ட்டான மூ அதெல்லாம் கூட நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன் காரணம் என்ன அப்படின்னா சிம்பிளுங்க ரொம்ப பிஷப் சி த்ரீ வந்து இந்த ரூக் மூவை வந்து பிளாக் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம பேட்ரி பழைய பேட்ரி நம்ம ஃபார்ம் பண்ண பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்போ டார்க் ஸ்கொயரில் பேட்ரி ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அது யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியும் மேபி நீங்கள் ரூக்கால் அட்டாக் பண்ணலாம் நினைப்பீங்க பட் ஆஃப்டர் ரூக் குயின் டு இ ஃபை தேர் இஸ் நத்திங் பிளாக் அண்ட் டூ ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணுறாருன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் ரூக் எஃப் டி எயிட் நேச்சுரல் மூ குயின் இ த்ரீ ரூக் டி த்ரீ அட்டாக்கிங் அகெயின் இந்த லாஸ்ட் ரெண்டு மூ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகேல் டாலுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணார் இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ண பார்த்தார் அப்போ பிஷப் சி த்ரீ போட்டார் கரெக்டாக அடுத்து ரூக் எஃப் டி எயிட் விளையாடினார் அப்போ குயின் இ த்ரீ போனார் இப்போ திரும்ப ரூக் அளவை வச்சு குயின் அட்டாக் ஏன் எனக்கு ஏன் சிரி போகுதுன்னா ஜஸ்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம அப்போண்ட் வந்து நேச்சுரலாக விளையாடுற மூ கூட நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் அதோட
நம்ம அவங்கள வந்து இதுவும் சொல்லலை தப்பும் சொல்லலை ஏன்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நம்ம ப்ரெஷரோட விளையாடும் போது நம்ம இதெல்லாம் மைண்டில் ஓடவே ஓடாது பட் இருந்தாலும் பேக் ரேங்க் டிஃபெண்ட் பண்ணுறது நேச்சுரலான ஒரு விஷயம் ஏன்னா பேக் ரேங்க்கில் தான் நமக்கு இஷ்யூ வரப்போகுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த பொசிஷனில் அவர் வந்து ரூக் டு டி எட் ஆடலாம் ரேதர் ஹி பிளேட் த டிஃப்ரெண்ட் மூதட் இஸ் கிங் எச் செவன் ஸோ கிங் எச் செவன் பாருங்கள் இது எனக்கு ஒரு அதான் இது வந்து ரொம்பவே வந்து ரொம்ப மிஸ்டேக் ஆப்வியஸாக மிஸ்டேக்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஏன் மிஸ்டேக் அப்படின்னாக்கா நம்ம இப்போ நைட் செக்குக்கு வந்து நம்மளாவே போய் மாற்றம் பாருங்களா இப்போ கண்டிப்பாக அது மிஸ்டேக் தானே இருக்கும் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளண்டர் ஆஃப் த கேம் அண்ட் த லாஸ்ட் பிளண்டர் ஆஃப் த கேம் கிங் எச் செவன் நைட் எஃப் சிக்ஸ் செக்கு ஒரு காம்பினேஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாரு கிங் ஜி செவன் நைட் டு டி ஃபைவ் டிஸ்கவர்ட் செக் ஓகேங்களா ஸோ ஏன் நைட் டு டி ஃபைவ் டிஸ்கவர்ட் செக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூக் வந்து இந்த இந்த குயினோட போஸ்டோட டிஃபென்ஸில் தான் இருக்கார் இஃப் வி கேன் ரிமூவ் த டிஃபெண்டர் நம்ம திரும்ப இதை அட்டாக் பண்ணலாம் அந்த டாக்டிக்ஸ்க்காக தான் இதை பண்ணுறாரு தாழ் ஸோ எடுத்துக்காட்டுக்கு கிங் எச் செவன் போகிறாரு திரும்ப அதே ஸ்கொயருக்கு பட் திஸ் டைம் த நைட் கோஸ் டு இ செவன் இப்போ என்ன பண்ணுது இந்த குயின் அட்டாக் பண்ணுறோம் அப்போ குயினோட எஸ்கேப் ஸ்கொயர்ஸ்லாம் பாருங்களேன் எங்கேயுமே போக முடியாது லைட் ஸ்கொயரில் அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த பொசிஷனில் ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஆக்சுவலாக ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஸோ இந்த இந்த பொசிஷனில் வந்து நம்ம நே நேச்சுரலாக என்ன பண்ணுவோம் ஓகே நம்ம டார்க் ஸ்கொயர் போய்ட்டு நம்ம குயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைப்போம் இல்லையா பட் குயின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா குயின் இ ஃபோர் செக் இருக்குது இப்போ நீங்கள் லைட் ஸ்கொயர் விட்டுட்டு போயிட்டீங்க தெர் இஸ் எ ஹெவி வீக்னஸ் ஆன் தட் லைட் ஸ்கொயர் ரெண்டு கலர்லுமே பயங்கர வீக்னஸ்ஸு ரெண்டுத்துமே கட்டுக்குள்ளே வைக்க முடியல அதுதான் பிரச்சனை ஸோ குயின் இ ஃபோர் செக்கு அப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது மோஸ்ட்லி ஓகேங்களா ஸோ மேபி நீங்கள் வந்து கிங் எச் எயிட் போவீங்க ஸோ கிங் எச் எயிட் நம்ம என்ன செய்வோம் குயின் டெக்ஸ் டி த்ரீ ஸோ அகைன் நம்ம வந்து பேக் ரேங்க் உள்ளே வருவோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரூக்கை வந்து டி ஃபைல் கொண்டு வந்துட்டு திரும்ப செக் மேட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கேமை வந்து கண்டினியூ பண்ணுறதுல எந்த ஒரு பாயிண்ட்டும் கிடையாது ஸோ அதனால் மேபி இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஃப்ளஷ்ன்ற பிளேயரு ரிசைன் பண்ணிட்டார் ஸோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா நான் வந்து மிக்கேல் டாலோட கேமை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் ஸோ இந்த கேமை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பதிவு பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம சேனலுக்கு வந்து பிருந்தா அப்படிங்கிறவங்க நம்ம சேனலுக்கு டொனேஷன் பண்ணாங்க ஸோ மிகப்பெரிய நன்றி ஸோ இதே மாதிரி ஒரு பயனுள்ள வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கும் பிறகு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதுரங்க சாணக்கியன்